Imaginaros una tela de más o menos 6 metros de largo y un metro de ancho. Pues nos estamos imaginando un sari. ¿eh? Con esta tela, sin tener que cortar, medir o coser, se visten las mujeres en la India. Y es un vestido tradicional que no solo se usa en las festividades, sino que se usa todavía en el día a día. Digo todavía porque su uso se remonta a la cultura del Valle del Indo. Así que podemos decir que se usa desde hace más de 5.000 años. En esta parte del mundo ya hacía tiempo que se cultivaba el algodón y se hilaba tanto el algodón como la lana. Incluso hoy en día todavía se pueden ver telares de madera que se siguen usando para hacer saris. Usan la seda, los hilos dorados y hacen saris sensacionales. En la India la acción de hilar es un símbolo de la creación del mundo. Y en el, la epopeya Mahabharata encontramos una escena en que Dusasana enfadado quiere desnudar a la protagonista Draupadi tirando de su sari, pero Krishna hace que ese sari sea interminable y Dusasana tira y tira del sari y no consigue desnudar a Draupadi. Así que finalmente es derrotado. En el sentido metafísico, el sari significa la eternidad y lo infinito. Y aquellos que buscan el caos y la destrucción no van a poder cambiar esto, no van a poder cambiar el hecho de que todo es infinito. Aquella civilización del Valle del Indo, como otras muchas, llegó un momento que desapareció, pero la forma de vestir de las mujeres se ha mantenido increíblemente hasta hoy en día, después de tanto tiempo. Aunque lo cierto es que quizá ha variado un poco. En la época védica, el atuendo de las mujeres era de tres piezas. Sería como una tela que hace las veces de falda, otra tela que serviría para cubrir los hombros y la cabeza y otra que cubriría el pecho. Con el tiempo, los nombres y la forma ha variado hasta llegar al sari que conocemos hoy en día. ¿Cómo ponerse un sari? Resulta algo complicado. Bueno, complicado para nosotras porque ellas, las indias, lo hacen desde pequeñitas. Se enrolla la tela alrededor de la cintura, luego la pasan por el hombro y la enganchan de manera que no se suelta. La propia tela se puede pasar por encima de la cabeza y hace las veces de velo, así que es muy práctica. Suelen usar un choli, que es como una camiseta corta o un corpiño, y suelen mostrar el ombligo, aunque hubo una época que estaba prohibido porque resultaba algo obsceno, pero bueno, luego las mujeres volvieron a mostrarlo. Hay ciertos escritos antiguos que hablan sobre el baile y la vestimenta de la mujer que dicen que el ombligo es la fuente de la vida. Dicen que el ombligo es la fuente de la creatividad, así que debe estar al descubierto. En las bodas tradicionales la novia llevará un sari rojo y normalmente las viudas les gusta más el sari blanco, al menos durante el periodo de luto. Hay saris con unos bordados realmente espectaculares que se usan normalmente en festividades. Y lo que más llama la atención es el colorido. Las fotos de mujeres vestidas con diferentes colores están en la retina de todos nosotros cuando pensamos en la India. En una encuesta que alguien hizo en Facebook con la pregunta ¿Te gusta vestir sari? La mayoría de las mujeres decían que les encantaba. Aunque algunas occidentales afirmaban que se sentían intranquilas. Pensaban, ¿y si el pliegue se me suelta? ¿Si se me desarma el sari? ¿Si esto es un desastre? La verdad es que cada vez hay más mujeres en la India que visten otro tipo de ropa, por ejemplo, vaqueros. Y poco a poco se va dejando de lado el sari. Lo que es una lástima es que todavía hay maridos que obligan a sus mujeres a vestir esta prenda. Afortunadamente, hay casos de mujeres que han denunciado este hecho y han conseguido el divorcio. Y lo han conseguido gracias a una ley que considera que obligar a la mujer a vestir sari es una crueldad dentro del matrimonio. Claro que sí. Así que muy bien por esta ley. Y voy a terminar con un pequeño fragmento de la novela El vagón de las mujeres, de la escritora india Anita Nair, que dice El sari sirve como pañuelo para la cabeza cuando el sol arde. Sirve de capucha cuando quedas atrapada bajo la lluvia. Te ayuda cuando quieres evitar la mirada penetrante de alguien. Y además, los extremos del sari sirven para secar el sudor de tu frente y para secar tus propias lágrimas. La mujer india tiene el arte de, con el sari, cubrir su cuerpo lo suficiente para que se vea modesta, pero a la vez lo suficiente para que se vea sexy.